ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വ്ളോഗ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ ലാസ്റ്റ് തേഴ്സ്ഡേ അതായത് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടാം തീയതി എടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്ലിപ്സാണ് കാണിക്കുന്നത് അന്നൊരു വ്യാഴാഴ്ച ആയിരുന്നു കുറച്ച് റിലാക്സിങ് ആയിട്ടുള്ള വ്യാഴാഴ്ച ആയിരുന്നു അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് കുക്കിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ക്ലീനിങ്ങും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അടുത്ത നാല് ദിവസത്തേക്ക് അവധി ആയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലീനിങ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വൈകുന്നേരം ഒരു ഫംഗ്ഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് കീപ്പ് വാച്ചിങ് തലേ ദിവസം രാത്രി അതായത് ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരമായിരുന്നു എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഈവനിങ് ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ രാത്രി ഒമ്പതരയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് വെച്ച ഫുഡൊക്കെ കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് അരി സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അപ്പം ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊരു റിലാക്സിങ് തേഴ്സ്ഡേ എന്ന് പറയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് സാധാരണ എല്ലാ തേഴ്സ്ഡേയും കുറച്ച് ബിസി ആയിരിക്കും കാരണം എല്ലാ ക്ലീനിങ്ങും ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് തേഴ്സ്ഡേ ആണ് തേഴ്സ്ഡേ ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ ഫ്രൈഡേ കുറച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുക ഫ്രൈഡേ കഴിഞ്ഞ് സാറ്റർഡേ പിന്നെയും വർക്കിംഗ് ഡേ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹോളിഡേ മൂഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേഴ്സ്ഡേ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ക്ലീനിങ്ങും ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ തേഴ്സ്ഡേ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം പിറ്റേ ദിവസം അതായത് പിറ്റേ വെള്ളി തൊട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച വരെ അവധിയാണ് പെരുന്നാളിൻ്റെ അവധിയാണ് അപ്പം ക്ലീനിങ് ഒക്കെ അപ്പം ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഒരു നാല് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ എണീറ്റിട്ട് പ്രേയറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു നാലര ആയപ്പോഴേക്കും ഒന്ന് വീണ്ടും ഉറങ്ങി ഉറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ എണീക്കുന്നത് സിക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവിനാണ് അപ്പം എണീറ്റിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പിന്നെ കറി ഉണ്ട് ചട്നി കുറച്ചുണ്ട് ചൂടാക്കാനേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആറേ മുക്കാലൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് എണീറ്റത് ഹോളിലത്തെ കർട്ടണൊക്കെ മാറ്റി പിന്നെ നേരെ നമ്മുടെ കിച്ചണിലേക്ക് പിന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നീർ ദോശയുടെ റെസിപ്പി സെയിം ആ ദോശ തന്നെയാണ് ഇതും പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ അരി അരച്ചിട്ടാണ് ചുടുന്നത് അങ്ങനെ അരിപ്പൊടി കലക്കി ചുടുന്നതിലും ഒന്നുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ സോഫ്റ്റും ആണിത് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തലേ ദിവസം നമ്മൾ അരി നല്ലതായിട്ട് കുതിർത്ത് വെക്കണം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം അരി കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം നല്ല ബാറ്റർ നല്ല സ്മൂത്ത് ബാറ്ററായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ശരിക്കും ഈ മാവിനകത്ത് നമ്മൾ അപ്പം ചൂടുന്ന സമയത്ത് തേങ്ങയും കൂടെ ഇടേണ്ടതാണ് പക്ഷേ തേങ്ങ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണിക്ക തേങ്ങ ഇടുന്നത് കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടാക്കാം അപ്പം മാവിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നിറയെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല ലൂസായിട്ടുള്ള മാവായിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ എന്നിട്ട് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ചട്ടിയിൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണ ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം പിന്നെ അതാ ഈ അപ്പത്തിൻ്റെ കണ്ടോ ഒരു സൈഡ് മാത്രം ഇച്ചിരി വെന്ത് കരിഞ്ഞു പോയ പോലെ ആയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഈ സ്റ്റവിന് കുറച്ച് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റവിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഭയങ്കര തീ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ആ സൈഡിൽ ഇച്ചിരി വേഗത്തിൽ വേവും മറ്റേ സൈഡിൽ വേവ് കുറയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആവുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ചട്നിയും ചൂടാക്കിയിട്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഇത് മക്കൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അപ്പാണ് അപ്പോൾ എനിക്കും മക്കൾക്കും ഉള്ള ടിഫിന് റെഡി ആക്കണം ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഹാഫ് ഡേ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മാത്രം കൊണ്ടുപോയാൽ മതി ഞാൻ പോയി ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് പോകുന്നു അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് കഴിക്കുക അങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡിയായി അപ്പം ഇനി ഇത്രയും പാത്രങ്ങൾ കഴുകിയെടുക്കാനുണ്ട്
ഇനി ഈ സ്റ്റവും അതുപോലെ കിച്ചൺ മൊത്തത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അങ്ങനെ കിച്ചണിലെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതാ മക്കളെ ഡേക്കറിൽ കൊണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ വിളിച്ച് എണീപ്പിക്കാൻ വന്നതാണ് എനിക്ക് മോർണിംഗ് ഡ്യൂട്ടിയുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ മക്കളെ ഫ്രഷ് ആക്കാതെ നേരെ ബേബി സിറ്റിങ്ങിൽ കൊണ്ടാക്കുക ചെയ്യുക അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവർ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഉറങ്ങും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫ്രഷ് ആക്കാറില്ല കാരണം അവരുടെ ഡേ കെയറിലെ ആ ആൻറ്റി എല്ലാ ദിവസവും ലേറ്റായിട്ടാണ് എണീക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലേറ്റായിട്ടാണ് അവർ ഉറങ്ങുന്നതും എല്ലാ മക്കളും പോയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ലേറ്റായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് അവർ ഇച്ചിരി നേരം കൂടെ രാവിലെ കിടന്ന് ഉറങ്ങും അപ്പോൾ ഇവർ അവർ അവിടെ കൂ അവരെ കൂടെ കയറി കിടന്ന് ഉറങ്ങും അതുകൊണ്ട് ഞാനിവർ ഇതേപോലെ തന്നെ അവിടെ കൊണ്ടാക്കുക ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഞാനവരെ കൊണ്ടാക്കി വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് പോവാൻ കുളിച്ച് ഫ്രഷായി ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം വീടൊക്കെ ഒന്ന് ക്യുക്കായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യും എനിക്ക് പോവാനുള്ള വണ്ടി വരുന്നത് വരെയുള്ള സമയത്തേക്ക് ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറി കിടക്കുന്ന അത് അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് എടുത്ത് എടുത്ത് അടക്കി ഒതുക്കി വെക്കും അത്ര മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ അല്ലാതെ രാവിലെ വേറെ ക്ലീനിങ് ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനെ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഒക്കെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പിന്നെ ഇന്ന് തേഴ്സ്ഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാഫ് ഡേ ആണ് ഡ്യൂട്ടി അപ്പം നയൻ ടു വൺ ആണ് ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നരൻ്റെ മുമ്പ് എന്തായാലും വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തും അങ്ങനെ ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഡേ കെയറിൽ പോയിട്ട് മക്കളെയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ഈ ഡേ കെയറിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യൻസ് ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾ ഫിലിപ്പീൻസും അതേപോലെ ഈജിപ്ഷ്യൻസും ആണ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് വീട്ടിലെത്തി ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പിന്നെ അവരെ കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാത്റൂ ബാത്റൂമിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കും അപ്പം അവർ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് അവരുടെ കൊണ്ടുപോയ ടിഫിനൊക്കെ ഞാനൊന്ന് കഴുകി വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ കളിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അവരെ കുളിപ്പിക്കാൻ ഒന്നിനും കിട്ടില്ല പിന്നെ രാവിലെ അതേപോലെ കൊടു കൊണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കളിക്കാനൊക്കെ വിടാമെന്ന് ഓർത്തിട്ട് ആദ്യം ബാത്റൂമിൽ കൊണ്ടാക്കും അവരിവിടെ നല്ല കളിയിലാണ് ഈ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ലഞ്ചൂടെ കഴിക്കാം അപ്പോഴേക്കും അവരെ കളിയൊക്കെ കഴിയും അങ്ങനെ അവരെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ക്രീമൊക്കെ തേച്ച് ഒന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അവർക്ക് ലഞ്ച് കൊടുക്കാൻ
चोर और अर मणिकूर् कार्टून टाइम एनिकान मेन पणी रूस ड्रस अब ई ड्रस मड़क मड़ील पणिया अब एल पणि कई बाकी अब इन वे पणियालो अब इतना ईद कंप्लीट ई टास्क कंप्लट फिनीषु अगले ई ड्रस मड़क वेम या वैक पड़ान ड्रस अयण मतर वलिए टास्क आ सैटल का आट नयान ड्रस अब अद अयणानु अद भर मड़िया वेटेपुर बाकी आवड़ा ड्रसमित अयण एल ड्रस रेडी आखिशेष या कुछ नर मोबाइल एडिटिंग आईटी अद मायकल अब चोच्चा स्वीट मैं अगर चाय मे स्वीट अंप अदा अगर या स्वीट आवील वेपी वैचेम कुछ हॉलि अब अब रुपए ना कड़ी हस्बे पुरतुपान्ल पेपाड़ी आरपाड़ी की वेट साधन वांगानु अब अद कूटा वर पर वैक अब स्वीट वेंद रेडी आईटी अब इन कुछ बटर अर मुड़ी चेर नार नीर अब कुछ उपचुमुगू चेर नमक मिक्स इतना चाय बिस्कट या पदवे कटन चाय कुछ अब वैक चाय कई जोयन कुछ वेकेशन होंवर्क वेटीट जोय होंवर्क कई 
അപ്പം തുടങ്ങും അസക്ക് പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബഹളം വയ്ക്കും പിന്നെ അവൾ അവൾക്ക് പിന്നെ കളിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് ആയി പോവില്ലേ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ജോയിന് പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം അവളെയും കൊണ്ട് കളിക്കാനൊക്കെ പോവും ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും മരുത് നിസ്കരിക്കുകയാണ് നിസ്കാരവും ഓർത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ റെഡിയായി തുടങ്ങി പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് ഞങ്ങൾ കൂട്ടാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പിന്നെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഫംഗ്ഷൻ വേറൊന്നുമല്ല ഇവരുടെ ക്ലബിൻ്റെ അതായത് ഫുട്ബോൾ ക്ലബിൻ്റെ ജെ സി ലോഞ്ചിങ് സെറിമണിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഹസ്ബൻഡ് ഒന്ന് വന്നത് വേറെ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്നാണെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് വരാറില്ല ജോബ് സൈറ്റിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാറാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലേ വീട്ടിൽ വരാറുള്ളൂ അപ്പം ഇന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് ഓരോ വർഷവും ഇവരുടെ ക്ലബിന് പുതിയ ജേഴ്സികളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓരോ വർഷവും വേറെ വേറെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അവരുടെ പേരിലുള്ള ജേഴ്സികളായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരാണ് ഈ ജേഴ്സി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനൊരു സെറിമണി വെച്ചിട്ട് ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ സ്പോൺസർ വരും സ്പോൺസർ ഇനാഗുറേഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്പോൺസറാണ് എന്നിട്ട് അവർ തന്നെ എല്ലാ പ്ലേസിനും ജേഴ്സി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഓറഞ്ച് മുജിറ്റോ ആയിരുന്നു വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ഈ ട്രോഫീസൊക്കെ ലാസ്റ്റ് സീസണിൽ ക്ലബിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മലപ്പുറം ബ്രദേഴ്സ് എന്നാണ് ക്ലബിൻ്റെ പേര് അപ്പം ക്ലബിന് രണ്ട് ടീമുണ്ട് ഒന്ന് സോക്കർ ടീമും മറ്റൊന്ന് മാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമും അപ്പം രണ്ട് ടൈപ്പ് ജെ സി ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാ പ്ലേഴ്സിനുള്ള ജെ സി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ സെഷൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഫോട്ടോ സെഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും കാലിക്കറ്റ് ലൈവ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഹാളിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അവിടെ നിന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഫുഡും നല്ല ഫുഡായിരുന്നു ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നേരെ പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി രാത്രി ഒത്തിരി ലേറ്റായി വീട്ടിലെത്തിയപ്പം പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആയി അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ഞാൻ ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായി
ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ ബ ബായ്